Simplas Fisco promoveu essa semana o primeiro debate sobre a reforma tributária e os servidores de Minas Gerais. Depois de se reunirem com o relator da reforma, o deputado Luiz Carlos Raul, os dirigentes do sindicato promoveram um debate ao vivo pela internet, onde eles destacaram pontos importantes da reforma, que irão impactar não só na vida dos servidores públicos, mas também em toda a população de um modo geral. Hoje é, tem-se o costume né, no, no, no trabalho manual e de, de requerimentos, né, de atendimentos, de pedidos de contribuintes e isso tende a mudar. É, o servidor do fisco né, pós-reforma tributária, ele será praticamente um analista. Ele vai é, trabalhar é, analisando dados, informações, é, para ali, é, se alimentando né, de dados do, do, do sistema é, informatizado de arrecadação então, é, é, terá de haver uma adaptação é, grande com relação às novas funções, né, à nova forma é, de trabalhar do, do fisco. Essa coisa né, de, é, de autuações, de, de visitação de empresa, isso vai, é, provavelmente vai modificar bastante a vida de, é, é, do dia a dia cotidiano do servidor do fisco. E os aposentados, é, tem uma previsão deles estarem né, no novo cargo que será criado por esse superfisco? Bom, a questão dos aposentados é interessante a pergunta, porque é uma pergunta que nós também fizemos ao relator da reforma tributária, o deputado Raul, e ele próprio não tem a resposta porque isso vai depender da tramitação eh, no Congresso Nacional, de todas as discussões que serão feitas com os governadores. Né? Eh, então, ainda não se tem essa resposta. Eh, o, no caso né, dos Simfais Físicos, nossos filiados, eh, o que nós queremos é tranquilizá-los de que eh, todas as entidades envolvidas do fisco né? A Febra Fisco, a Conacat, eh, o Simfaz Fisco e os demais sindicatos estão também eh, ligados nessa, nessa questão e nós esperamos né, que a paridade seja eh, obedecida. Então isso aí é uma das coisas que nós estamos atentos e que eh, esperamos que eh, não ocorra perda alguma. O que nos interessa é que... Estando no Estado ou no fisco federalizado, não importa onde esteja o aposentado, mas que ele não perca a referência do cargo, do novo cargo criado. Se nós levarmos em conta que durante o processo da reforma trabalhista, eh, o, o governo tratorou e conseguiu uma maioria esmagadora de votos, que era uma reforma muito mais complexa, difícil e de oposição, e das ruas... É, nós veremos que, as, que essa reforma tributária ela é muito mais factível, é, muito mais tangível e muito mais fácil de ser aprovada do que foi a reforma trabalhista. Com isso, é, se me perguntarem hoje, eu acredito que até meados do ano que vem ela esteja aprovada. Porque hoje as legislações estaduais são 27 normas é, existentes entre os estados, com a guerra fiscal que existe Há também em torno aí de, em cada estado, vamos colocar em média aí 1.500 regimes especiais, que são tributações, é, legislações específicas para o contribuinte. Isso gera uma parafernália que dificilmente alguém consegue entender profundamente o que está que querendo dizer. Então, a, a, o fato de unificar a legislação, criar cinco alíquotas, modernizar a tributação, colocando no, no destino, que, que já acontece na maioria dos, dos países desenvolvidos do mundo, vai, causar, vai trazer um grande benefício para a sociedade brasileira. E é o que todos querem, né? Acho que essa reforma já passou da hora, ela vem sendo tentada há mais de 30 anos, não se conseguiu, e agora a gente torce para que ela possa emplacar. A estrutura é basicamente cargo único, com o chefe máximo desse Fisco Federalizado dos Estados e Distrito Federal sendo escolhido eh, pelos 27 governadores. Uh, e, uh, basicamente, essa estrutura está ligada aos princípios que norteiam a, a, a reforma tributária, que eh, leva à consequente reforma da administração tributária, quais sejam a uh, unidade, indivisibilidade, autonomias orçamentária, financeira, 
uh, funcional e administrativa, legislação única, é, alíquotas nacionais, benefícios fiscais nacionais, tudo isso leva ao cargo único e, e leva a essas autonomias, a, principalmente a orçamentária e financeira, que ela se expressa através uh, do, dos recursos para se manter tanto o custeio quanto a folha de pagamento desse superfisco federalizado dos estados e IDF, uh, através da cota parte, da distribuição automática, da, é, da reserva da cota parte, é, para manter exatamente essa folha de pagamento e o custeio do superfisco federalizado. Música